கர்த்தா இந்த வனவாசம் உனக்கு உகந்ததாக தென்படுகிறதா நாதா நீரினுள் இருக்க மீன் விரும்புவது போன்று இந்த வனவாசத்தையே நான் விரும்புகிறேன் தவ வாழ்க்கைக்கு நிகரான தனம் இத்தரணியில் இல்லை என்று நான் எண்ணுகிறேன் இத்தபோவனத்தில் நமக்கு அவசர செய்து யாது உள்ளதப்பா நம் எதிரியாகிய பரதன் நம் மீது படையெடுத்து வருகிறான் பரதனை எதிரி என்று ஏன் சொல்கிறாய் படையெடுத்து வருகிறான் என்றும் ஏன் சொல்கிறாய் கண்ணால் கண்டதை உங்களிடம் தெரிவிக்கிறேன் வருகிற கூட்டத்தை ஒருவேளை நீ கண்ணால் கண்டிருக்கலாம் பரதனுடைய கருத்தை நீ கண்டு கொண்டாயா சேனையை திரட்டிக்கொண்டு அவன் இத்தபோவனத்திற்கு வருவதை பார்த்து நான் இந்த முடிவுக்கு வந்தேன் இதை தவிர வேறு எந்த முடிவுக்கு நாம் வர முடியும் அப்படியா நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கே நாடாளும் விருப்பம் உனக்கு இருக்குமாகில் அயோத்தியின் ஆட்சியை உன்னிடம் ஒப்படைத்து விடும்படி பரதனிடம் சொல்கிறேன் அவன் அதற்கு இசைந்து கொண்டால் அப்பொறுப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்வாயா அண்ணலே புறந்தோற்றத்தில் நின்று நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் ஆனால் ஒவ்வொரு உயிரினுடைய உள்ளத்தில் உள்ள எண்ணத்தை அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் தங்களுடையது என்னை மன்னியுங்கள் பரதா தமையனே பரதா சத்ருக்கனா எழுந்திருங்கள் உங்களுடைய அங்கு அடையாளங்கள் எல்லாம் மாறி போய்விட்டது போன்று தென்படுகிறது நம் தந்தையார் தாய்மார்கள் அயோத்தி நகரவாசிகள் ஆகிய எல்லாரும் சுகமாயிருக்கிறார்களா அண்ணலே எனக்கு பேச நான் எழவில்லை என் செய்வேன் எல்லாம் விபரீதமாய் போய்விட்டது நிகழ்ந்தது யாது சுருக்கமாக விரைவில் சொல் காணகத்துக்கு ஏகிய தங்களையும் அன்னை சீதா பிராட்டியாரையும் தங்களுக்கு தொண்டு பொறியும் வாய்ப்பு பெற்றுள்ள லக்ஷ்மணனையும் நினைத்து கொண்டு தந்தையார் தேக வியோகம் ஆய்விட்டார் அரசர்களுடைய அறநெறியின் நின்று பிறழ்ந்து போய்விட்டார் 
அவர்கள் தங்களுக்கு தோன்றியபடி தீர்மானம் செய்வது தர்மம் ஆகாது என் அன்புக்குரிய இளையோய் பெற்றோர்களை மிக மிக உயர்ந்த நிலைக்கு எடுத்து செல்ல வல்லவன் எவனோ அவனே புத்திரன் மைந்தனுக்கு அவர்கள் எதை ஆணையிடுகின்றனரோ அது அவனுக்கு தர்மமாய் விடுகின்றது வேறு எந்த தர்ம சாஸ்திரத்தையும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் அவனுக்கில்லை நம் தாய் தந்தையர் நாம் செய்ய வேண்டியவை யாவை என்பதை குறித்து நம் இருவருக்கும் ஆணையிட்டிருக்கின்றனர் அதன்படி முழு மனதோடு நடந்து கொண்டால் நாம் தர்மத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஆகின்றோம் ஊருக்கெல்லாம் என்னில் விளைவிக்கும்படியும் அவர்களின் பொருட்களை எல்லாம் அபகரிக்கும்படியும் பெற்றோர் நமக்கு ஆணையிட்டால் அத்தகைய ஆணையும் நிறைவேற்ற நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோமா இல்லை அவர்களுடைய ஆணைக்கு ஒரு வரம்பு உண்டு அண்ணலே அதைத்தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நம் பெற்றோர்களுடைய ஆணை வரம்பு கடந்து விட்டது ஊரார் அனைவரும் தங்களிடத்து பேரன்பு கொண்டிருக்கிறார்கள் தங்களுடைய ஆட்சியை பெறும் நாள் என்னாலோ என்று ஏங்கி கொண்டிருந்த அவர்களிடத்தில் அவர்களுடைய உயிருக்கு உயிராகிய தங்களையும் அவர்களுடைய பெரு வாழ்வுக்கு ஏதுவாயிருக்கின்ற தங்களுடைய ஆட்சி முறையையும் நம் பெற்றோர்கள் பறிமுதல் செய்துவிட்டனர் நாம் அதற்கு உடந்தையாயிருந்தால் பொதுமக்களுடைய நலத்தை புறக்கணித்தல் என்னும் மதர்மத்துக்கு நாம் ஆளாவோம் தம்பி நீ அங்கென நினைக்க வேண்டாம் தந்தையார் எனக்கிட்ட ஆணையை நிறைவேற்றி வைக்க நான் தீர்மானம் செய்துவிட்டேன் அந்த தீர்மானத்திலிருந்து என்னை மாற்றிவிட எவருக்கும் இயலாது ஆனால் தந்தையாரிட்ட ஆணையினின்று வலிவிட நீ முயலுகின்றாய் இது உனக்கு பொருந்துமா இதை நீ நன்றாய் எண்ணிப்பார் அண்ணலே உங்கள் ஆளுகை இல்லாத அயோத்திக்குள் நான் நுழைவதில்லை என்று என் தாயிடம் சபதம் செய்துவிட்டு வெளியே வந்திருக்கிறேன் அந்த சொல்லை நான் பொய்யாக்க மாட்டேன் இப்பொழுதே நான் செய்ய கிடக்கும் கடமை ஒன்றே உள்ளது அயோத்தியின் எல்லைபுரத்தில் நந்தி கிராமத்தில் உங்களுடைய பிரதிநிதியாக இல்லை இல்லை உங்களுடைய அடிமையாக தங்களை புரட்டு நான் ஆட்சி புரிந்து வருகிறேன் ஆயினும் உங்களுக்கு பதிலாக உங்கள் இடத்திலிருந்து சின்னம் ஒன்றை எனக்கு தந்தருள்வீர்களா என் உயிருக்கொப்பான இளையவனே நீ வேண்டுவது யாது தங்களுடைய பாதுகை இரண்டையும் எனக்கு கொடுத்தருளுங்கள் பட்டாபிஷேகம் நிகழ்த்துவது தங்களுடைய பாதுகைக்கே ஒழிய வேறு யாருக்கும் அன்று உங்களுடைய திருவடி பொடியாக இருந்து நான் என் பொறுப்பை நிறைவேற்றி வருகிறேன் பரதா அது உன்னுடைய கொள்கையாயின் நான் அதற்கு தடை செய்கேன் அண்ணலே என்றைக்கும் நான் உங்களுக்கு அடிமைப்பட்டவன் நீங்கள் ஆணையிட வேண்டியது அந்த ஆணைக்கு அனுஷ்டிக்க நடந்து கொள்ள வேண்டியது தர்மம் ஆகிறது பதினான்கு வருஷ காலத்திற்கு மேல் ஒரு நாள் கூட தங்களை காணாது நான் உயிரோடு வாழ்ந்திருக்க மாட்டேன் குறித்த நாளில் நீங்கள் அயோத்தி வந்து சேராவிட்டால் பரதன் இப்பாரினுள் உயிரோடு வாழ்ந்திருக்க மாட்டான் நான் செய்துள்ள இந்த தீர்மானத்திற்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தே ஆக வேண்டும் தம்பி பதினான்கு வருஷங்கள் முடிந்ததும் அடுத்த நாளே நான் அயோத்தி வந்து சேர்கிறேன் இனி நான் உன்னிடத்தில் விண்ணப்பம் ஒன்று செய்கிறேன் நீ அதற்கு உட்பட்டு நடப்பாயா நடப்பதாக வாக்கு கொடுத்தால் என் எண்ணத்தை தெரிவிக்கிறேன் அண்ணனே அப்படி பேச வேண்டாம் நீங்கள் என்னிடத்தில் விண்ணப்பம் செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை நீங்கள் ஆணையிட வேண்டியது அந்த ஆணைக்கு அடிபணிந்து நடந்து கொள்ள வேண்டியது தர்மம் ஆகிறது பதினான்கு வருஷ காலத்திற்கு மேல் ஒரு நாள் கூட தங்களை காணாது நான் உயிரோடு வாழ்ந்திருக்க மாட்டேன் பரதா நீ எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் உன் தாயை நொந்து கொள்ளலாகாது என் மீது கொண்டுள்ள அன்பால் இடையிடையே அவரை நொந்து கொள்ளும் பாங்குடையவன் போன்று புலப்படுகின்றாய் அது வேண்டாம் என்னிடத்து வைத்துள்ள அதே அன்பை உன் தாயாரிடத்தும் தாய்மார் மூவரிடத்தும் வைத்து வருவாயாக இதுவே என் விண்ணப்பம் ஆ இத்தகைய பரந்த நோக்கம் ஸ்ரீராமனுக்கே உரியதாகும் துன்பத்துக்கு மேல் துன்பத்தை வழங்கியவரிடத்தும் இத்தகைய பக்தி வைத்திருப்பது பரம புருஷனாகிய ஸ்ரீராமனுக்கே இயலும் அண்ணலே உங்கள் ஆணையை சிரம் மேற்கொண்டு அதன்படி நடக்கிறேன்
இக்காட்சியின் கருத்து கண்துஞ்சா காவலனாய் லக்ஷ்மணன் ஸ்ரீராமனுடன் சேர்ந்து வனத்தில்